ஹாய் கைஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காண்டோர் இன்டெகிரேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டெகிரேஷனோட ஒன் ஆஃப் த டாபிக் சரிங்களா அதாவது இதில் மொத்தம் கொஞ்சம் டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகல் ஜீரோ டு டூ பை ஃபங்க்ஷன் காஸ் தீட்டா ஆர் சைன் திட்டா இன்ட்ரூ டி திட்டா ஸோ ஒரு காஸ் திட்டா சைன் திட்டா இருந்து ஒரு காண்டோர் இன்டெகிரேஷன் வந்துச்சுன்னா அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ காண்டோர் இன்டெகிரேஷனோட மெயின் மோட்டோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டெகரில் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டெகிரேஷனாக மாற்றணும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து கான்டர் இன்டெகிரேஷனோட மெயின் மோட்டம் ஓகேவா ஸோ கன்வெர்டிங் எவ்ரி தீட்டா டேர்ம்ஸ் அதாவது இந்த டி திட்டா சைன் திட்டெல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஜெட் ஃபார்ம்க்கு மாற்றுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் சம் ஆஃப் தி பேசிக் இது ஓகேவா ஸோ நம்மளோட மொதல் தெரிய வேண்டியது என்னென்னா ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பார் ஐ திட்டா ஓகேவா ஸோ இ பார் ஐ திட்டினால் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் காஸ் திட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் திட்டா ஓகேவா சப்போஸ் காஸ் திட்டா வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இன்வர்ஸ் ஆஃப் திஸ் திங் வில் பி காஸ் திட்டா மைனஸ் ஐ சைன் திட்டா ஓகேவா ஸோ காஸ் திட்டா மட்டும் இருந்ததுன்னா க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் செட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ செட்டு அதே மாதிரி சைன் திட்டா மட்டும் இருந்துச்சுன்னா செட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஐ செட் அதாவது கொடுத்த கொஸ்டினில் சைன் திட்டா இருந்ததுன்னா அதுக்கு எதை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அதுதான் ஓகேவா ஸோ இப்போ கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகல் ஜீரோ டு டூ பை டி தீட்டா பை ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் சைன் தீட்டா ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்த டி தீட்டா மாற்றணும் இந்த சைன் திட்டா மாற்றணும் ஓகேவா ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்ம்லனா ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பார் ஐ தீட்டா ஓகேவா ஸோ அப்போ டி தீட்டா என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் திஸ் திங் ஓகேவா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜெட் அப்படி பண்ணும்போது டி செட் பை ஐ செட் வரும் அது எப்படின்னா ஜெட்டு வந்து இ பவர் ஐ தீட்டாவா ஓகேவா ஸோ இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி தா டி செட் பை டி தீட்டா இப்போ என்ன வரும் ஐ இன்டு இ பவர் ஐ தீட்டா கரெக்டா ஸோ இப்போ இந்த இ பவர் ஐ தீட்டா என்னது செட்டு ஸோ இந்த டோட்டல் டேர்மு செட்டால் மாற்றணும் இப்போ டி செட் டி தீட்டா என்னது ஐ செட் இப்போ இந்த ஐ செட் கீழே வந்துட்டு டி தீட்டா எங்கிட்ட போச்சுன்னா டி செட் பை ஐ செட் ஓகேவா இந்த மாதிரி சைன்ஸ் தீட்டான என்னது செட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஐ செட் ஸோ அதை நீங்கள் இங்கே தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஸோ டவுட் எதனா வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் சால்வ் பண்ணி அந்த சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இன்டெகரல் ஜீரோ டு டூ பை டி திட்டா பை ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் சைன் திட்டா வந்து க்ளோஸ்ட் இன்டர்கல் சி டி திட்டாக பதில் டி செட் பை ஐ செட்டு பை ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு சைன் திட்டாக பதில் இந்த டோட்டல் டேர்ம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ இந்த டூ ஆகிடும் இது டூ கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ ஐ செட்டை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் ஐ செட் மைனஸ் டூ செட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஓகேவா ஸோ கீழே இந்த ஐ செட் மேலே இந்த ஐ செட் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டி செட் பை செட் ஸ்கொயர் வந்து இந்த மைனஸ் காமனாக இருக்கும் அப்போ டூ செட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஐ செட் மைனஸ் டூ ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு இந்த பாட்டு தான் எஃப்ஆஃப் செட் அதாவது இந்த ஒன் வச்சுக்கோங்க ஒன்று மேலே நான் ஒன்று தானே அங்கே ஸோ அதுதான் எஃப்ஆஃப் செட் ஓகேவா ஸோ மைனஸ் இந்த மைனஸு க்ளோஸ் இன்டர்கல் சி எஃப்ஆஃப் செட் இன் டூ சி டி செட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த எஃப்ஆஃப் செட் என்னது ஒன் பை டூ செட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஐ செட் மைனஸ் டூ ஓகேவா ஸோ ஸ்டெப் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கன்வர்ஷன் ஓகேவா ஸோ கன்வெர்டிங் தீட்டாலேருந்து நம்ம ஜெட் டொமினுக்கு மாற்றணும் ஓகேவா ஸோ அங்கேருந்து எஃப்ஆஃப் செட் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம போல்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஜெட்டை வந்து நம்ம குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம்லாம் சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஏ என்னது டூ பி என்னது மைனஸ் ஃபைவ் ஐ சி என்னது மைனஸ் டூ ஓகேவா ஸோ ஃபார்ம்லாம் என்ன மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ ஓகேவா ஸோ அதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு இது இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்னால் மைனஸ் நைன் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் நைன் நைனா என்னது மைனஸ் நைன்னா என்னது வில் பி த்ரீ ஐ ஓகேவா ஏன்னா ந
மைனஸ் பண்ணோன்னா ஃபைவ் ஐ மைனஸ் த்ரீ டூ ஐ பை ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ணுங்கள் நான் ஒரு இது டூ இது ஐ பை டூ ஓகேவா ஸோ டூ ஐ ஐ பை டூ ஓகேவா ஸோ இப்போ எது சர்க்கிள்குள்ளே இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஓகேவா யூனிட் சர்க்கிள் தான் எடுத்துருக்கோம் ஸோ யூனிட் சர்க்கிள்னா நான் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ யூனிட் சர்க்கிள்னா ஜீரோ டு ஒன் ரேடியஸ் வந்து ஒன் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த செட்டு செட் பிளேன் சப்போஸ் இதை வச்சுப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது ஐ பை டூன்றது இங்கே இருக்கும் ஒன் பை டூ தானே ஸோ அது வந்து இங்கே இருக்கும் டூ ஐன்றது இங்கே இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் அவுட் சைட் த சர்க்கிள் அண்ட் திஸ் இஸ் இன்சைட் தி சர்க்கிள் அப்போ ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ பை டூ தான் வேலிடு டூ ஐ வந்து நாட் வேலிட் ஸோ இதை டிஸ்கார்ட் பண்ணுறோம் இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ அதுக்கு தான் ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ திஸ் வில் பி ஆர் ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் டூ வில் பி ஃபைண்டிங் தி போல்ஸ் ஸ்டெப் த்ரீ வந்து ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார் தி ரெஸ்பெக்டிவ் போல்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபார்மில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் ஜெட்டன்ஸ் டூ ஐ பை டூ செட் மைனஸ் ஐ பை டூ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் செட் ஓகேவா ஸோ இந்த எஃப் ஆஃப் செட்டுக்கு பதில் ஒன் பை டூ செட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஐ செட் மைனஸ் டூ பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே டூ எதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணது அப்படியே இங்கே எழுதுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ என்ன ரிமைனிங் ஒன் பை டூ இன்ட்டூ செட் மைனஸ் டூ ஐ ஓகேவா ஸோ இது மட்டும்தான் ரிமைனிங் இருக்கும் ஸோ மறுபடி சொல்கிறேன் லிமிட்டு என்ன இதுக்கோ ரெசிடியோ அந்த போலோ போல் இது பண்ணும் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் செட்டு ஓகேவா ஸோ எஃப் ஆஃப் செட்டு இது அது ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணதை எழுதணும் அண்ட் கேன்சல் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஜெட் ஈக்குவல் டு அது ஜெட் அண்ட் ஐ பை டூவில் ஸோ அந்த ஜெட் இருக்கிறதுல ஐ பை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஸோ ஐ பை டூ மைனஸ் டூ ஐ அப்போது வந்து என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் ஐ பை டூ ஓகேவா ஸோ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் அண்ட் ஐ மைனஸ் ஃபோர் ஐனா மைனஸ் த்ரீ ஸோ அந்த மைனஸ் த்ரீ தான் மேலே போயிடும் மைனஸ் ஒன் போய் ஓகேவா ஸோ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஐ ஸோ இதுதான் வந்து ரெசிடியூ ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் செட் ஃபார் அந்த செட் எடுது ஐ பை டூ ஓகேவா ஸோ இப்போ சப்போஸ் இங்கே வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒன்று தானே ஒரே ஒரு ரெசிடி தான் கிடச்சிது செட் ஈக்குவல் டு ஐ பை டூ சில சம்ஸ்லலாம் வந்து ரெண்டு ரெசிடி கிடைக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுன்னா அந்த ரெண்டு ரெசிடியும் கால்குலேட் பண்ணிட்டு ரெண்டுத்தையும் சம் பண்ணும் சின்ஸ் இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ரெசிடி தான் இருந்திருக்கு ஓகேவா அப்போ ஒரு ரெசிடியே போதும் ஸோ பை காட்சி ரெசிடி தீரம் மைனஸ் டூ பை ஐ இன்ட்டு சம் ஆஃப் ரெசிடி ஸோ இங்கே சின்ஸ் ஒன்றே ஒன்று தான் இருந்ததால் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஐ ஓகேவா அந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் டூ பை இந்த ஐயும் இந்த ஐயும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ டூ பை பை த்ரீ ஓகேவா ஸோ இந்த மைனஸ் ஏன் வந்துச்சுன்னா ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம வந்து ஒரு மைனஸ் போட்டுருக்கோம் தெரியுமா இந்த மைனஸ் அதுதான் அதுதான் இப்போ இங்கே வந்துருக்கு ஓகேவா ஸோ கீழே பார்த்தா தெரிஞ்சு ஓகேவா ஸோ அந்த மைனஸ் தான் இந்த மைனஸ் ஸோ பை டூ பை பை த்ரீ தான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகே ஸோ மறுபடியும் ஸ்டெப் கோ த்ரூ பண்ணலாம் சின்ன பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஓகே ஸோ சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் சைன் தீட்டா ஓகே ஸ்டெப் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் ஈக்குவல் டி இப்போ ஒரு ஐ தீட்டா சப்ஜெக்ட் பண்ணும் அதாவது தீட்டா இருக்கிறதுலலாம் ஜெல்ல ஜெட்டால் ரீப்ளேஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் எஃப் ஆஃப் செட்டு கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா ஸோ அந்த எஃப் ஆஃப் செட்டுக்கு போல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ ஸ்டெப் ஒன் வந்து சேஞ்சிங் டு செட் டேர்ம்ஸு அப்புறமா ஃபைண்டிங் தி போல்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த போல்ஸ் கண்டுபிடிச்சோன்னா எது வித் இந்த யூனிட் சர்க்கிள் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ பார்த்தோனே தெரிஞ்சிடும் ஐயை கன்ஸ் ஐ இல்லாமல் இது நேச்சுரலாக பாருங்கள் இது ஒன் பை டூன் இருக்கும் இது டூன் இருக்கும் ஸோ யூனிட் சர்க்கிள்னு பொறுத்த வரைக்கும் ரேடியஸ் வந்து ஒன்று தான் ஸோ ஒன்றுக்குள்ளே எது இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் பை டூ தான் இருக்குது கரெக்டாக டூ ஐன்றது வெளியே இருக்குது ஓகே ஸோ அதனால் ஐ பை டூ மட்டும் நம்ம எடுத்துப்போம் அதுக்கான ரெசிடியூ கண்டுபிடிப்போம் அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னே நமக்கு ரெசிடியூ கண்டுபிடிப்போம் சின்ஸ் இந்த சம்மில் ஒரே ஒரு போல்ஸ் தான் வந்து போல் தான் வந்து யூனிட் சர்க்கிளுக்கு உள்ளே இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதனால் அந்த ரெசிடியூ
நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணி ஃபைனான்ஸை கண்டுபிடிச்சிடும் ஓகேவா ஸோ நாலே ஸ்டெப்பு தான் ஸோ ஹோப் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது பேஸ் பண்ணி அடுத்த சம்ஸும் நான் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இதில் இருக்க எல்லா டைப்பும் நான் எடுக்க ட்ரை பண்ணேன் ஓகேங்களா ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணால் தான் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் யூடியூப் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய பேருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்படி தான் ஆள் கருதம் ஒர்க் ஆகும் அண்ட் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படி ஷேர் பண்ணால் தான் நிறைய பேருக்கு ஷேர் ஆனால் தான் என் வீடியோ சஜஸ்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் உங்ககிட்ட இந்த நேரத்துக்கு பார்க்குறது ஓகே ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கேஸ் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய்